ஹலோ சில்ட்ரன் இன்னைக்கு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல சம் நம்பர் டூ பார்க்க போறோம் த டேபிள் கிவன் பிலோ கண்டைன் சம் மெஷர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கொயர் ஃபைன் த அன்னோன் வேல்யூஸ் ஸோ ஒரு மூணு சம் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து ஸ்கொயரோட மெஷர்மெண்ட் அதுல கொஞ்சம் வேல்யூஸ் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃபர்ஸ்ட் சம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயரோட சைடு வேல்யூ கொடுத்துட்டு பெரிமீட்டர் ஏரியா ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் சம்ல பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு சைட் அண்ட் ஏரியா ரெண்டுமே நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த சம்ல பார்த்தீங்கன்னா சைட் அண்ட் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்கொயர்ல ஸ்கொயருக்கு பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியாவோட ஃபார்முலாஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவலா இருக்கும் இல்லையா சம் ஸோ நம்ம எஸ் ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து எஸ் வச்சுட்டோம்னா எல்லா சைட்ஸுமே எஸ் தான் பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட் சைட் லென்த் மெஷர் பண்ற வேல்யூ ஸோ இந்த நாலு சைட்ஸே ஆட் பண்ண வேல்யூ ஸோ எஸ் பிளஸ் எஸ் பிளஸ் எஸ் பிளஸ் எஸ் யூனிட்ஸ் அது என்ன யூனிட்ஸோ அது ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து ரிப்பீட்டட் அடிஷன் பிகம்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் தானே எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம அந்த சேம் நம்பரை ஆட் பண்ணுறோமோ அதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு எந்த நம்பரை நம்ம ரிப்பீட்டடாக ஆட் பண்ணுறோமோ அதை நெக்ஸ்ட் எழுதுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து ரிப்பீட்டட் அடிஷன் இஸ் மல்டிபிளிகேஷன் ஸோ அந்த ஃபார்மேட் படி நம்ம இப்போ ஃபோர் எஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் அதாவது ஃபோர் டைம்ஸ் சைடு ஆட் பண்ணுற வேல்யூ அப்படிங்கிறதுனால ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு பெரிமீட்டர்னா என்ன அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சைடுக்கு ஆல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ எல்லா சைட்ஸையும் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ தான் பெரிமீட்டர் அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா வந்து ஞாபகத்தில் இருக்கும் மறக்கவும் மறக்காது ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஆட் பண்ண வேல்யூ ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ரிப்பீட்டட் அடிஷன்றது தான் மல்டிபிளிகேஷன்றதுனால ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் யூனிட்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா ஸோ பெரிமீட்டர் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கேட்டோடனே நம்ம சொல்லலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஃபோர் இன்டூ எஸ் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட நீங்க படிக்கும் போது அந்த ஃபார்முலா வந்து உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது அடுத்து ஏரியா அப்படிங்கிறது வந்து உள்ள இருக்கிற ஸ்கொயர்ஸ் உள்ள இருக்கிற ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால அதை குட்டி குட்டி ஸ்கொயர்ஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம அதுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் இல்லையா ஸோ சைடு இன் டு சைடு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் வந்து ஏரியாவோட ஃபார்முலா ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்ல சைடோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் பெரிமீட்டரும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியாவும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் யூனிட்ஸ் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டூ சைடோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் த யூனிட் ஹியர் இஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தென் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் 24 சென்டிமீட்டர் தட்ஸ் ஆல் திஸ் இஸ் த பெரிமீட்டர் இப்போ அடுத்து ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன் டு சைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் வந்து சிக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா திரும்பவும் அதே சைடோட வேல்யூவே எழுதணும்னா சிக்ஸ் இன்டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏரியா ஸோ பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு சென்டிமீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சம்மோட பெரிமீட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஏரியா வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ செகண்ட் சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு சைடோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சைடோட வேல்யூ வச்சு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பெரிமீட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அதோட யூனிட் வந்து மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பெரிமீட்டரோட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க சைடும் கேட்டிருக்காங்க ஏரியாவும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பெரிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பெரிமீட்டரோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க பெரிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் அ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும்போது எந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணதுனால நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் இன்டு எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தான் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம தான் சைடோட வேல்யூ
இப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் நம்ம கிடச்சிருக்கு இப்போ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் ஸோ ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைட் இன்டு சைட் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அண்ட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஒரு சைடு வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கிடச்சது இல்லையா ஸோ அனதர் சைட் ஆல்சோ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேலே எழுதி கீழே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதணும்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ கேரி ஓவர் ஃபைவ் டூ சார் டென் ப்ளஸ் டூ இஸ் டுவெல் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஒன் கேரி ஓவர் கொடுத்தோன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஃபைவ் ஸோ ஆட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஏரியா இப்போ சைடு வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்னு கிடச்சது ஏரியா வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ சைடு இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அந்த ஏரியா இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் இப்போ அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு இதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைடோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சைடோட வேல்யூவை யூஸ் பண்ணி பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சைடும் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிமீட்டரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ ஏரியாவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எழுதிக்கோங்க எவ்வளோ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற சைடும் ஃபீட்டில் தான் இருக்கும் இப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயருக்கு ஃபார்மில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சைட் இன்டு சைடு பண்ணதுனால தான் அவங்களுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி நைன் கிடச்சது இல்லையா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட் இன்டு சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபார்ட்டி நைனை நம்ம எப்படி எழுதலாம் செவன் இன்டூ செவன் எழுதலாமா செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் இப்போ ஒரு சைடோட வேல்யூ வந்து செவன் தட்ஸ் ஆல் ஸோ சைட் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஃபீட் இங்கேயும் சைட் இன் டு சைடு இருக்கு இங்கேயும் செவன் இன் டு செவன் இருக்கு அப்படின்னா சைடோட வேல்யூ வந்து செவன் அர்த்தம் தட்ஸ் ஆல் இப்போ பெரிமீட்டரோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பெரிமீட்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் ஆட் பண்ணுற வேல்யூ இல்லையா ஸோ ரிப்பீட்டட் அடிஷன் வரும்போது நம்ம அதை மல்டிபிளிகேஷன் எழுதுறோம் ஃபோர் டைம்ஸ் எஸ் அப்படின்னு எழுதுறோம் ஃபோர் இன்டு எஸ் யூனிட்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்டு இப்போ சைடோட வேல்யூ வந்து செவன் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் ஃபீட்ல இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபீட் This is equal to 7 fours are 28 feet. So perimeter is equal to 28 feet. And side is equal to 7 feet. That's it. So side is 7 feet. And perimeter is 28 feet. Contact 9-44-540-9416.